നമസ്കാരം ഞാൻ മിണ്ട ഇത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടിഭാഗമാണ് അതായത് ബീച്ച് ഈ ബീച്ചിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ന്യൂഡ് ബീച്ച് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ തുണി എടുക്കാതെ വരുന്ന സ്ഥലം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് സന്ദീപ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബീച്ചിൻ്റെ പല ആംഗിളിലുള്ള വീഡിയോസ് എനിക്ക് എടുക്കണം ബ്ലോഗിലിടാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം അത് വിശ്വസിച്ച് എന്നെ പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ആ കണ്ടത് ആ ബിൽഡിങ് മാത്രമാണ് ആ കടലിൻ്റെ അടവിലുള്ള ബിൽഡിങ് പണ്ട് ജയിലായിരുന്നു അത്ര ആരോ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതൊക്കെ മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു സന്ദീപ് എന്നെയും കൊണ്ട് പല സ്ഥലത്തും പോയി അങ്ങേര് വിചാരിച്ച് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ നടക്കുകയാണ് യാ പെട്ടെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ന്യൂഡും കണ്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടില്ല വെറുതെ മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാൻ ആ അങ്ങനെ കുറേ നടന്ന് നടന്ന് വിഷമിച്ചപ്പോൾ സന്ദീപ് എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ നീ കടയിൽ വന്നു ഇവിടെ ബീഫ് ഹോൾസെയിലായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം പല പരിപാടികളും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കോൺ ബീഫ് ഉണ്ട് പാസ്തരാമി ഉണ്ട് അതുപോലെ റോസ് ബീഫ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രേവികളുണ്ട് പലതും ഉണ്ട് അത് റോസ് ബീഫാണ് കോൺ ബീഫും റോസ് ബീഫുമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നത് കാണുമ്പോഴേ ഒരുമാതിരി ചെറിയൊരു തട്ടുകട സെറ്റപ്പ് അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നിയേക്കും വലിയൊരു ക്യൂ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണം പക്ഷെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ കണ്ട അത്യന്താധുനികമായ ഒരു ബാർ പോലെയാണ് എന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ന്യൂഡോ കണ്ടില്ല നമ്മളെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു ഭക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രായം മുതലുള്ള ആൾക്കാർ പോലെ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉരുളക്ക് ഇങ്ങനെ തിലകൻ നിർത്തി അപമാനിക്കുന്നുണ്ട് തിലകനാണ് അതിനകത്ത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എപ്പിതമി മീൻ അതോറിറ്റി പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആവും അത് നിർത്തി അപമാനിക്കുന്നുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ പോയിട്ട് റോസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ബെൽജിയത്തിൽ ആംസ്റ്റർഡാമിലോ പോയിട്ട് പ്രോപ്പർ ഫ്രൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയും കിട്ടുന്ന ഫ്രൈസ് അല്ല അവിടെ കിട്ടുന്ന ഫ്രൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് സിമ്പിൾ സാലഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ും <laughs> യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുള്ള ഷെഫുമാർ പറയും കുറേയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര പാടാണ് ഇപ്പോൾ സെയിം ഒരു ഫൗണ്ടൈൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൊട്ടേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൊട്ടേറ്റോ ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൊട്ടേറ്റോ എല്ലാം വേറെ 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 വെറൈറ്റി ചെയ്യണം അത് ഇപ്പം ഞാൻ മെക്ഡോണൾസിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊരു പെട്ടിക്കുലർ മോഡൽ പൊട്ടേറ്റോ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അത്ര ഫ്രൈസിന് അതിവിടെ കാലിഫോർണിയയിൽ എവിടെയാണ് മീറ്റിന്റെ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബീഫാണ് ഒരു വലിയ ബീഫ് ചങ്ക് ഇതിന്റെ സ്ലോ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഊരി ഊരി വരും വായിൽ ആഹാ ഇത്രയുണ്ടോ ആക്ച്വലി കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർക്ക് വേണം ഫോർക്ക് വഴി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ ഒരു പെണ്ണ് എന്നെ നോക്കിച്ചിരിക്കണം എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ എഴുതി പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ എന്നെ നോക്കിച്ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താ ചെയ്യാം ഓസംനെസ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ 
ഇവർ മലയാളിയുടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കാഴ്ചത്തില്ലാത്തൊരു മലയാളി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതായത് ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റഫൻ നോളാൻ്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ആളുണ്ട് ക്രിസ്റ്റഫൻ നോളാൻ്റെ കഥയുടെ സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി പോലെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് വളരെ സാധാരണ ഗതിയിൽ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ലെവൽ ഹെൻഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുക വി എസ് എച്ച് നടന്ന എ കെ ആനണിയോ അവരെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പൊട്ടേറ്റോ സാലഡിനാണ് കിട്ടുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് പക്ഷേ മാഷ് പൊട്ടേറ്റോ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കാളും ടേസ്റ്റ് അതിനാണ് മനസ്സിലാവുക ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതേ ക്യൂ ഇങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹായ് ഹായ് ഈ മനുഷ്യൻ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് മലയാളികളായ പാരൻസിന് ആയതുകൊണ്ട് മലയാളം പറയും ചെന്നൈയിൽ പോയതുകൊണ്ട് തമിഴ് പറയും ആൻഡമാനിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഹിന്ദി പറയും അമേരിക്കയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും പക്ഷേ ബേസിക്കലി തിരുവനന്തപുരം കാരണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കോൺ ബീഫ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ പാസ്ത്രാമിയെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ളൂ എൻ്റെ ടെൻഷൻ അതല്ല ഇതൊക്കെ ആര് തിന്ന് തീർക്കും വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും ക്വാണ്ടിറ്റി പോരാ ക്വാണ്ടിറ്റി പോരാ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അമേരിക്ക കൊണ്ടുവരണം ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഇരുന്ന് തീറ്റിക്കണം ഒരു പോഷൻ പോലും ഇവിടെ കഴിച്ചു വരുന്ന പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോൾ കഴിച്ച പോലത്തെ രണ്ട് പീസ് കിട്ടിയാൽ നാട്ടിൽ ഒരു സാധാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകാർ ഒരു പ്ലേറ്റ് ബീഫ് ഫ്രൈ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി അതും അവനതിൻ്റെ പുറത്തെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ടോ കോറായിട്ടുള്ള ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു കോ പീസസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അവർ ഒഴിവാക്കുക ഓ അല്ലേ റിലേറ്റീവ്ലി ഇത് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് അല്ലേ വെരി ലെസ് സാധാരണ നമ്മളൊരു രണ്ടു പേരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ഡോളറെങ്കിലും ആവശ്യം ഈസിലി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബീഫ് സെൽഫ് സർവീസ് ഇതാണ് ഞാനും കൊച്ചിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതല്ല സെൽഫ് സർവീസ് ഒരു നാൾ ഞാനും കേട്ടണ പോലെ വളരെ വലുതാവും പാവ ബീഫിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിലേക്ക് ഈ ജ്യൂസിനെ ആവാഹിച്ചെടുക്കാം ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് പോകല്ലേ പാവ വൈനകത്താത്ത ഈ ആവാഹിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രം ചൊല്ലണം അതാണ് വേറെ ഒരു സാധനം അതിനകത്തില്ല നോട്ട് ഇവൻ ടു മച്ച് സ്പൈസസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുറേ സ്പൈസസും കുറേ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഒരു പരിപാടിയാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്തൊരു തിക്ക കട്ട് ഇത് കുറേ പേര് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കഴിച്ച് തീർക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് പോകുമോ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ബീഫാണ് ഇവിടെ റോസ് ബീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു ടഫ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ റബ്ബർ പോലത്തെ നല്ല പാസ്ത്രാമി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നാട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു കട രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലോ മറ്റോ ഞാൻ പോയത് തിൻ സ്ലൈസസ് പാസ്ട്രാമി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക വരും പാസ്ട്രാമി സാൻഡ്വിച്ച് അതിന് മുകളിലും താഴെ സാധാരണ ബ്രെഡ് ആണ് വെക്കുക നമ്മുടെ സാധാരണ ടോസ്റ്റ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെഡ് ഒക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പാസ്ട്രാമി ഇത് റോസ് ബീഫ് പ്രോപ്പർ ബീഫി ബീഫി ടേസ്റ്റ് ആണ് കോൺ ബീഫ് അതേ സമയത്ത് റേങ് കൂടെ സ്ലോ കുക്ക്ഡ് ആണ് മെൽറ്റ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ഇതിന് വേറെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് കുറേ കൂടെ സ്ലോ കുക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു ഇതിന് പ്രോപ്പർ ബീഫിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് കുറേയും കൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ബേഗറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ബീഫ് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഒരു കുത്ത് കിട്ടും ബീഫിൻ്റെ ഇതിൽ തീരെ കുറവാണ് 